হ্যালো ডিও ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন সো অনেক দিন পরে সি প্লাস প্লাস এর এই প্লেলিস্টে নতুন একটি ভিডিও অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স সো আপনারা অনেকেই বলছিলেন যে সি প্লাস প্লাসের ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করার জন্য তো সেই রিকোয়েস্ট থেকে আসলে শুরু করা বিভিন্ন কারণে আসলে সময় দেওয়া হচ্ছিল না আমি ডিবিএমএস এর প্লেলিস্ট নিয়ে একটু বিজি ছিলাম সো এখন থেকে কন্টিনিউয়াসলি আমরা সি প্লাস প্লাসের উপরে চেষ্টা করবো ভিডিও আপলোড করার জন্য সো চলুন কথা বেশি না বাড়িয়ে শুরু করা যাক তো আজকে আমরা শিখব সি প্লাস প্লাসে ইনহেরিটেন্স বলতে আসলে কি বোঝায় এখন কথা হচ্ছে এই ইনহেরিটেন্সটা আমরা কেন ইউজ করব ঠিক আছে সো ফার্স্ট পয়েন্ট কি রিইউজেবিলিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ উপস উপস এই রিইউজেবিলিটি সেটা কিন্তু আমরা নর্মাল যে স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেখানে কিন্তু করে এসছি কিভাবে ধরেন আপনি যদি কোনো একটা জিনিসকে কোনো একটা লাইন অফ কোর্টকে একটা ফাংশনের মধ্যে রেখে দেন তাহলে যদি সেই ফাংশনটা আপনি বারবার ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপনি সেম কোডটাকে কিন্তু রিইউজেবল করে ফেলেছেন এখানে উপসে মানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম এ কিন্তু রিইউজেবিলিটি এর কনসেপ্টটা একটু ডিফারেন্ট মানে শুধু ফাংশনকে আপনি বারবার কল করা বিষয়টা সেরকম না আর কি এটা আমরা একটু পরেই দেখবো আসলে সো আমরা পরের পয়েন্টে চলে যাই ইন সি প্লাস প্লাস উই ক্যান রিইউজ এ ক্লাস অ্যান্ড অ্যাড এডিশনাল ফিচার্স টু ইট মানে কি আমরা কোন একটা ক্লাসকে চাইলে রিইউজ করতে পারি অন্য আর একটা ক্লাসের মাধ্যমে হোক বা যেভাবেই হোক আমরা রিইউজ করতে পারি এবং আরো নতুন কিছু ফিচার চাইলে আমরা অ্যাড করতে পারি এটা আমাকে কি হেল্প করবে এটা হচ্ছে টাইম বাঁচাবে এবং টাকা বাঁচাবে সোজা কথায় কেননা ধরেন একটা ক্লাস অলরেডি টেস্টেড এবং ডিবাক করে আপনি ঠিক মতো কাজ করেছেন এখন আপনি নতুন একটা ক্লাসে আবার সেম কাজগুলো না করে যদি পূর্বের যে ব্যবহৃত ক্লাসটা ছিল সেটাকে ইউজ করেন তাহলে কি হবে আপনার সময় বাঁচবে ডেভেলপমেন্ট এফোর্ড কমবে আপনাকে ডিবাক করা লাগবে না অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসটা হেল্পফুল রাইট সো এই যে এতগুলো কথা বললাম রিইউজেবিলিটি সেটা সাপোর্ট করে কে ইনহেরিটেন্স এখন আসেন এবার ইনহেরিটেন্স বিষয়টা কি আমি সেকেন্ড যে পয়েন্টটা আছে বইয়ের থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা ইনহেরিটেন্স কাকে বলে ওইদিকে না গিয়ে আমি আপনাকে হচ্ছে একদম একটা অ্যানালজি দিয়ে বোঝানোর ট্রাই করি ধরেন আপনার বাবা কিংবা মা তাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে সেটা কিন্তু বাই ডিফল্ট জেনেটিক্যালি আপনার মধ্যে চলে আসে রাইট হতে পারে সেটা কি আপনার বাবা যেভাবে কথা বলে বা আপনার মা যেমনি কথা বলে চেহারা দেখতে কিছুটা হয়তো বা তাদের মতো আপনার আছে সো এই যে জিনিসগুলো আছে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কি আপনি বাই ডিফল্ট জেনেটিক্যালি পেয়ে গেছেন এই যে আপনি যে একটা জিনিস পেয়ে গেলেন জন্মগত সূত্রে এটাকে আমরা বলছি ইনহেরিটেন্স মানে আপনি আপনার বাবা কিংবা মায়ের কিছু বৈশিষ্ট্য কি করেছেন ইনহেরিট করে আপনার নিজের মধ্যে অটোমেটিক্যালি নিয়ে আসছেন সেটা অটোমেটিক্যালি বাই গড আপনার কাছে চলে আসছে তাই না এখন এই জিনিসটাকে আপনি একটু প্রোগ্রামিং এর ভাষায় যদি চিন্তা করেন উপসের ক্ষেত্রে কোন একটা ক্লাসের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকে যে অ্যাট্রিবিউট গুলো দেওয়া আছে এবং যে মেথড গুলো ইউজ করা আছে সেগুলো যদি আপনি আর একটা ক্লাসে ইউজ করতে চান আমার তো বারবার লেখার দরকার নাই রাইট আমার ধরেন একটা পার্সন ক্লাস আছে যেখানে ওই পার্সনের নাম তারপরে ফোন নাম্বার ইমেল এই জিনিসগুলো অ্যাজ এন অ্যাট্রিবিউট আছে আর একটা মেথড দেওয়া আছে ধরেন ডিসপ্লে একটা মেথড যেখানে কল করলে কিছু একটা প্রিন্ট করবে সেম জিনিসটা যদি আমার আর একটা ক্লাসের প্রয়োজন হয় আমি কি আবার লিখবো লিখবো না রাইট আমি কি করব সিম্পলি ওই ক্লাসটাকে ইনহেরিট করে জিনিসগুলো আমার মধ্যে নিয়ে আসবো মানে আর একটা ক্লাসে নিয়ে আসবো তাহলে কি হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনার রিইউজেবিলিটি যে ফিচারটা সেটা আপনি অ্যাচিভ করতে পারছেন ঠিক আছে আই থিঙ্ক বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আসেন আমার তো এখানে আমি দুইটা ক্লাসের কথা বললাম একটা ক্লাস যেখান থেকে আমি ইনহেরিট করব আর একটা ক্লাস যে ইনহেরিট করবে সো যার থেকে আমি ইনহেরিট করব সোজা কথায় আপনার বাপ মা সেটা হচ্ছে বেইস ক্লাস আর আপনি মানে হচ্ছে যে ইনহেরিট করতেছে সে হচ্ছে ডিরাইভড ক্লাস ঠিক আছে এবার আসেন টাইপস অফ ইনহেরিটেন্স আর ভাই ইনহেরিটেন্স কত প্রকার মূলত পাঁচ প্রকার সিঙ্গেল মাল্টিপল মাল্টি লেভেল হাইব্রিড এবং হাইরার্কিক্যাল কিংবা হাইরার্কিক্যাল ঠিক আছে তো আমরা প্রত্যেকটা নিয়ে একটু একটু বুঝবো আজকে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু করে আমরা প্রত্যেকটা ইনহেরিটেন্স কে প্র্যাকটিক্যালি করব ঠিক আছে সো প্রথমে আসেন সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স ভাই সিঙ্গেল মানে কিন্তু বুঝাই যাচ্ছে মানে একবার ইনহেরিট করবে একটা ক্লাসকে আর একটা ক্লাস একবার ইনহেরিট করতেছে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স মাল্টিপল ক্লাসের কোনো কনসেপ্ট আমার এখানে নাই আই মিন দুই এর অধিক ক্লাসের কনসেপ্ট এখানে নাই তাহলে দেখেন বেস ক্লাস কোনটা ওই যে আপনার বাপ মা তাই না তাহলে আমরা একটা ক্লাস নিলাম পার্সন যেখানে কিছু পাবলিক কি আছে অ্যাট্রিবিউট আছে এবং
তাহলে আমি কি এই যে সেম জিনিসটা সেখানে আবার করব করব না আমি রিইউজ করব কাকে এই ক্লাসের যে অ্যাট্রিবিউট মেথড আছে যেটা যেটা লাগবে সেটাকে আমি রিইউজ করব কিভাবে করছি দেখেন ক্লাস স্টুডেন্ট কোলন পাবলিক পার্সন মানে আপনি পার্সন যে ক্লাসটা ছিল তার মধ্যে যা কিছু আছে সব এই স্টুডেন্টের মধ্যে পাবলিকলি আপনি নিয়ে আসছেন এই পাবলিক মানে হচ্ছে কি মানে আপনি যে ডিরাইভ ক্লাসটা আছে তার মধ্যে পাবলিকলি জিনিসগুলোকে রাখছেন আমরা জানি পাবলিক তারপর হচ্ছে প্রাইভেট প্রোটেক্টেড কিছু অ্যাক্সেস মডিফায়ার আছে রাইট এগুলোর কাজ কি সেটা আমি অলরেডি আগের ভিডিওগুলোতে বলে এসছি নতুন করে বলছি না তাহলে আপনি যখন পাবলিক পার্সন দিচ্ছেন আপনি পার্সনের মধ্যে যা কিছু আছে সেটাকে নিয়ে আসছেন এখানে তাই না অটোমেটিক্যালি চলে আসছেন এবার মেইন ফাংশনে এসে আপনি যদি স্টুডেন্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করেন সেই অবজেক্টের সাহায্যে ডট দিয়ে আপনি চাইলে এই যে মেম্বারগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন তাই না এটা ইন্টারেস্টিং আমরা জানি কি আমরা জানি হচ্ছে কোনো একটা ক্লাসের যেগুলো মেম্বার আছে তাদেরকে ওই ক্লাসের অবজেক্ট দিয়ে অ্যাক্সেস করা যায় বাট যখন আপনি ইনহেরিট করবেন যে ক্লাসকে ইনহেরিট করতেছেন সেই ক্লাসের মেম্বারগুলোকেও আপনি এই যে স্টুডেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট দিয়ে কি করতে পারবেন অ্যাক্সেস করতে পারবেন তাই না সো কি হলো আমার আর বারবার এই জিনিসগুলো লিখা লাগলো না অলরেডি একটা ক্লাসের মধ্যে দেওয়াই আছে আমি ইনহেরিট করে সেগুলোকে পেয়ে গেলাম দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ ইনহেরিটেন্স সো সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবার আসেন মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স কি একদম সহজ কথা এতক্ষণ আমরা একটা ক্লাস থেকে নিতাম এখন আমরা দুইটা ক্লাস থেকে নিব তার মানে বাবা এবং মা আপনার মধ্যে আপনার বাবারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আপনার মায়েরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তাই না সো বেস ক্লাস এখন কয়টা দুইটা খেয়াল করেন একটা ডাব্লিউ একটা এইচ আর ডিরাইভড ক্লাস হচ্ছে একটা দ্যাট মিনস ইউ ওকে আপনি এখন দেখেন ডাব্লিউ যে ক্লাসটা আছে সেখানে একটা ডাব্লিউ কি আছে ভ্যারিয়েবল আছে এবং একটা মেথড আছে যে একটা ইনপুট নিচ্ছে সেম ভাবে বেস ক্লাস যে আরেকটা আছে সেখানে একটা এইচ আছে ভ্যারিয়েবল আর একটা মেথড আছে যে এইচ ইনপুট নিচ্ছে এখন ধরেন আপনি কি করবেন আপনি হচ্ছে এরিয়া বের করবেন দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত তাহলে দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত কোন না কোনো কারণে দুইটা ক্লাসে অলরেডি ইনপুট নেওয়াই আছে তাহলে সেম কাজকে আমরা আবার করব আমরা কি বেকুব নো রাইট তাহলে আমরা কি করব সিম্পলি আমরা ডাব্লিউ কে ইনহেরিট করব কমা এইচ কে ইনহেরিট করব একটু সিনট্যাক্সটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা যখন মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স করি কমা দিয়ে দিয়ে করতে হবে রাইট তাহলে পাবলিক ডাব্লিউ কমা পাবলিক এইচ আবার পাকনামি করে পাবলিক একবার লিখিয়েন না পাবলিক কিন্তু আপনাকে দুইটা ক্লাসের আগেই লিখতে হবে ঠিক আছে সো দিলাম এখন ভয়েড এরিয়া তাহলে আমি অলরেডি যেহেতু ইনহেরিট করে আছি আমি গেট ডাব্লিউ মেথডকে কল করলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু এই মেথডটা আমি এখান থেকে সরাসরি পেয়ে যাচ্ছি তাই না যেহেতু ইনহেরিট করছি এটা অলরেডি আমার এখানের মধ্যেই আছে তাহলে গেট ডাব্লিউ ইন্টু গেট এইচ এবার আসেন মেইন ফাংশন থেকে আমরা শুধুমাত্র এরিয়াকে কল করলেই কিন্তু সব কিছু পেয়ে যাব কারণ এরিয়ার মধ্যে থেকে আমি গেট ডাব্লিউ কল করে রাখছি এদিকে গেট এইচ কল করে রাখছি তাই না সো মেইন ফাংশন থেকে সিম্পলি আমি যে র্যাক্ট আছে তার একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করলাম ওইটা ডট এরিয়া সো এরিয়াতে আসবে এরিয়াতে আসলে কি হবে মানে এরিয়া মেথডটা কল হবে এবং সেখান থেকে আমি গেট ডাব্লিউ গেট এইচ পেয়ে যাব যেহেতু আমি ডাব্লিউ এবং এইচ ক্লাসকে ইনহেরিট করে রাখছি তাই না আমার অনেকগুলো কোড কিন্তু এখানে কমে গেল সো এটা হচ্ছে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স মানে বেস ক্লাস থাকবে অনেকগুলা বাট ডিরাইভড ক্লাস থাকবে একটা এটাতে অনেক কনফিউশন হয় আর কি স্টুডেন্টদের সেটা মনে রাখবেন এরপর আসেন মাল্টি লেভেল লেভেলের কথা যখনই আসবে তখনই মনে রাখবেন এখানে আর এখন কিন্তু দুইটা বেস ক্লাস মানে মাল্টিপল সবাই বেস ক্লাস একটা ডিরাইভ ক্লাস কিন্তু এখন আর না এখানে একটা লেভেল মেনটেন করতেছে আপনি যখন কোনো গেম খেলেন লেভেল ওয়ান থাকে আপনি লেভেল ওয়ান ক্রস করে যান লেভেল টুতে তারপরে যান লেভেল থ্রিতে রাইট এভাবে কিন্তু যান সো লেভেলের কনসেপ্টটা খেয়াল রাখবেন আপনার একটা বেস ক্লাস আছে হ্যাঁ ধরেন বিষয়টা এরকম হতে পারে আপনার দাদা সেখান থেকে আপনার দাদার কিছু বৈশিষ্ট্য কে পাইছে আপনার বাবা পাইছে দেন আপনার বাবার কিছু বৈশিষ্ট্য আবার আপনি পাইছেন তো এই যে মাঝখানে আপনার বাবা আছে সে কিন্তু কখনো বেস ক্লাসও আবার কখনো ডিরাইভ ক্লাসের মতো বিহেভ করতেছে কেননা যখন আপনার বাবা আপনার দাদার কাছ থেকে কোনো বৈশিষ্ট্য নিচ্ছে তখন কিন্তু উনি ডিরাইভ ক্লাস তাই না আবার যখন আপনি তার কাছ থেকে কোনো কিছু নিচ্ছেন তখন সে কিন্তু বেস ক্লাস আপনি হয়ে গেছেন ডিরাইভ ক্লাস রাইট সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন তাহলে এখানকার ইনপুট ক্লাস আছে সেখান থেকে আমি কি করতেছি সেটাকে ইনহেরিট করতেছি স্কোয়ার থেকে রাইট স্কোয়ার ক্লাস কি করতেছে ইনপুটকে ইনহেরিট করে আসে তাহলে ইনপুটের যে এই যে এল গেট এল যে মেথডগুলো সেগুলো সব এখানে চলে আসছে আপনার বাবার কাছে চলে আসছে এবার আপনি আপনার কাজ হচ্ছে শুধু আউটপুট
তাহলে এখন কি হচ্ছে এই আউটপুটের মধ্যে স্কয়ারের যা কিছু ছিল ইনফ্যাক্ট এই যে ইনপুটও যে সে ইনহেরিট করেছিল সব সমস্ত সব কিছু আপনার মধ্যে চলে আসছে দ্যাট মিন্স আপনার কাছে আপনার দাদারও বৈশিষ্ট্য আছে আপনার বাবারও বৈশিষ্ট্য আছে তাই না এবার আমরা মেন ফাংশন থেকে কি করব জাস্ট আউটপুটের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে আউটপুটের ডিসপ্লেটাকে কল করে দিলাম তাহলে এই ডিসপ্লের মধ্যে কি আছে এই ডিসপ্লের মধ্যে কল হচ্ছে ক্যালক স্কোয়ার যেটা স্কোয়ার থেকে আসতেছিল আবার স্কোয়ারের মধ্যে কি আছে গেট এল কল করতেছে মেথড লেন্থটা কি ইনপুট নেওয়ার জন্য যেটা কোথায় করা আছে ইনপুটের মধ্যে করা আছে সো এটা হচ্ছে মাল্টি লেভেল ইনহেরিটেন্স আমি জাস্ট এখানে একটা এক্সাম্পল ছোট একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়েছি আমরা প্র্যাকটিক্যালি যখন দেখব জিনিসগুলো আই থিঙ্ক আপনার আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে জাস্ট এখন ধারণা নেন যে কোন ইনহেরিটেন্সটা কিভাবে লিখতে হয় কখন কোনটা ইউজ করবেন ঠিক আছে এবার আসেন হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স এগুলো আসলে পাওয়ার পয়েন্টে এক্সাম্পল দেওয়ার মতো অবস্থা নাই স্পেস নাই তো আমি জাস্ট হচ্ছে বুঝিয়ে দিচ্ছি হাইব্রিড মানে কি বুঝতেই পারতেছেন হাইব্রিড মিনস মিক্সচার রাইট তাহলে দেখেন আপনার প্রোগ্রামে যদি মাল্টি লেভেল ইনহেরিটেন্স এবং মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স একসাথে লাগে তখন সেটাকে আমরা বলবো কি হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স এখন একটা প্রোগ্রামে আপনার লাগতেই পারে মাল্টি লেভেল মাল্টিপল সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স এগুলো একসাথে ইউজ করার প্রয়োজন পড়তেই পারে তখন আমরা সেটাকে কি বলবো হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স খেয়াল করেন ক্লাস এ থেকে আমরা ইনহেরিট করে ক্লাস বিতে আসতেছি মানে ক্লাস বি এ কে ইনহেরিট করতেছে তাহলে কি হচ্ছে এ এর ফাংশনালিটি গুলো বিতে চলে আসতেছে আবার ক্লাস ডি বি কে ইনহেরিট করছে সো বি এর যত কিছু ছিল তা চলে আসছে কোথায় ডি তে ফর এক্সাম্পল এইভাবে চিন্তা করেন এই হলো ক্লাস এ হলো আপনার দাদা বি হচ্ছে বাবা সি হচ্ছে মা ডি হচ্ছে বেচারা আপনি তাহলে আপনার কাছে আপনার মায়েরও বৈশিষ্ট্য আছে আপনার বাবারও বৈশিষ্ট্য আছে আবার আপনার বাবা কিছু বৈশিষ্ট্য আপনার দাদার কাছ থেকে বাই ডিফল্ট নিয়ে আসছে সো আপনার কাছে মায়ের গুলোও আছে আপনার দাদা গুলাও আছে বাবার গুলাও আছে দ্যাটস ইট সো মাল্টি লেভেল এবং মাল্টিপল যদি একসাথে থাকে ওটাকে আমরা বলছি হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স মানে খুবই সহজ আর কি বিষয়গুলো এবার আসেন হাইরার কিকল হাইরার কিকালের বিষয়টা কি হাইরার কিকাল হচ্ছে ধরেন এখানে একজন সবার উপরে আছে একজন ব্যক্তি হ্যাঁ তার ছেলে আছে মেয়ে আছে রাইট এভাবে আমরা চিন্তা করি বা তার দুইটা ছেলে আছে সো একটা ছেলের আবার ছেলে মেয়ে হয়েছে ওরও আবার ছেলে মেয়ে হয়েছে তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে এর দুই ছেলে বি এবং সি বি এর আবার হয়েছে ছেলে মেয়ে তাহলে ডি আর ই এরা বি থেকে বৈশিষ্ট্য পাবে আবার এরা কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য গুলো পাবে কেননা এর বৈশিষ্ট্য অলরেডি বি হোল্ড করে বসে আছে একইভাবে ডান পাশে সিনারিও সি এর বৈশিষ্ট্য পাচ্ছে আবার সি এর ছেলে মেয়ে এফ জি এরা সি এর বৈশিষ্ট্য পাচ্ছে তো আলটিমেটলি কি হচ্ছে এফ জি এ এর বৈশিষ্ট্য নিয়েও বসে আছে সো এটা একটা ট্রি এর মতো কাজ করছে না একটা হাইরার্কিক্যাল স্ট্রাকচার মেনটেন করছে সো দিস ইজ কল্ড হাইরার্কিক্যাল ইনহেরিটেন্স ওকে সো আশা করছি ইনহেরিটেন্স নিয়ে মোটামুটি একটু হলো আপনাদের মধ্যে আইডিয়া আসছে কিভাবে আসলে ইনহেরিটেন্স কাজ করে এবং আমরা কখন এই ইনহেরিটেন্সটাকে ইউজ করব সো আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে প্রত্যেকটা ইনহেরিটেন্স ধরে ধরে আরও প্র্যাকটিক্যালি ডিটেলস বুঝবো তখন আশা করি আপনাদের যদি কনফিউশন থাকে তখন সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে টিল দেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ